Good morning students. Today we will start our new chapter, chapter 18 of English language that is transformation of active voice into passive voice. So let's see what is in this chapter. As you have already learned that a sentence can be expressed either in active or passive voice depending on what kind of verb transitive or intransitive it has. जैसे कि आपने पहले ही पढ़ लिया है सीख लिया है कि सेंटेंस जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं हम या तो एक्टिव या पैसिव वॉइस में डिपेंड करता है किस तरीके का वर्ब आप किस टाइप काइंड का वर्ब आपके पास है इस सेंटेंस के पास है ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव जो भी आपके सेंटेंस में वर्ब है उसके अकॉर्डिंग आप एक्टिव और पैसिव वॉइस में अपने जो भी सेंटेंस है उसको व्यक्त कर सकते हैं इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस सीमेंटिक इन एक्टिव वॉइस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पैसिव वॉइस इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे सीखेंगे कि डिफरेंट काइंड के जो सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम सीमेंटिक भी कहते हैं वो एक्टिव वॉइस में कैसे हम uh, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक्टिव वॉइस में जो रहते हैं और उसको हम कैसे प्रेसिव वॉइस में बदल सकते हैं एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस कैन बी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस इनमें से तीन में से किसी भी तरीके का आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो सकता है नो सी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस इन टू पैसिव वॉइस एफर्मेटिव और येस सेंटेंस येस सेंटेंस इट कैन बी ट्रांसफॉर्म टू चेंज और चेंज इन टू पैसिव वॉइस बाई एडिंग ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब वी थ्री इंटरचेंजिंग चेंजिंग the subject of active voice or object of passive voice and vice versa तो हम देख सकते हैं कि हम एफर्टिव एफर्मेटिव और येस सेंटेंस जो होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में जब हम उसमें ऑक्सिलरी वर्ब जोड़ते हैं बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब के पहले मतलब कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के मेन वर्ब जो आपका वी थ्री है उसके पहले और इंटरचेंजबली द सब्जेक्ट ऑफ और जो आपका सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको हम एज ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस बदल सकते हैं और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में बदल सकते हैं वाइस वर्सा मतलब अपोजिट एंड एडिंग बाय प्लस एजेंट डूअर ऑफ द एक्शन होता है आपका बिफोर द ऑब्जेक्ट इफ एनी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम uh, वो भी रखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस एजेंट एज ऑब्जेक्ट जो आपका है एग्जांपल सुनीता एट ऑल द मैंगोज ऑल द मैंगोज वेयर इच एंड बाई सुनीता नाउ सी नेगेटिव सेंटेंसेस इट कैन बी ट्रांसफॉर्म और चेंज इन टू पैसिव वॉइस बाई एडिंग ऑक्जिलरी वर्ब बिफोर द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब तो जो आपके नेगेटिव सेंटेंस हैं इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पैसिव वॉइस में जब हम इसमें ऑक्जिलरी वर्ब जोड़ते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब के पहले इंटरचेंजिंग द सब्जेक्ट सब्जेक्ट को हम इंटरचेंज करते हैं ऑफ एक्टिव वॉइस एज ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस एंड वॉइस वर्षा वॉइस मत वर्षा मतलब जो अभी आपको हमने बताया उसका जस्ट फिर अपोजिट and uh, adding by plus agent doer of the action before the object अगर कोई है तो अगर object है तो sentence structure active voice subject plus no or not plus or any negative verb plus v plus object sentence structure passive voice subject plus auxiliary verb plus no or not or any negative verb plus v3 plus by plus agent or uh, as object जो आपका होता है एग्जाम्पल सुनीता डिड नॉट ईट ऑल द मैंगोस ऑल द मैंगोस वे आर नॉट ईटन बाई सुनीता नाउ सी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन टू पैसिव वॉइस येस नो क्वेश्चन इफ इट कैन बी ट्रांसफॉर्म और चेंज इन टू पैसिव वॉइस बाई हम इसे बदल सकते हैं पैसिव वॉइस में इन चीज़ों के द्वारा फर्स्ट रिप्लेसिंग डू डज डिड विथ विथ ऑक्जिलरी वर्ब्स लाइक ईज एम आर वॉज वर एट्सेट्रा एट द बिगनिंग पोजिशन ऑफ द सेंटेंस मतलब सेंटेंस के शुरुआत में हम ये ईज एम आर वॉज वर ये सारे जो आपके वर्ड्स हैं इनको रख के हम बदल सकते हैं ना उसी सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस डू डज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा सब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस इज एम आर वॉज वर इनमें से कोई भी होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस इज एम आर 
इनमें से कोई भी होगा वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर पैसि वॉइस इज एम आर वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बींग प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क नाउ सी एग्जाम्पल डज द नॉइस डिस्टर्ब यू आर यू डिस्टर्ब बाई द नॉइस चूँकि ये इंट्रोगेटिव है तो आपका इंट्रोगेटिव मार्क्स मार्क जो होता है इंट्रोगेशन का वो ज़रूर लगेगा क्वेश्चन मार्क लगेगा डू यू नो हिम इज ही नोन टू यू डिड ही राइट अ लेटर ये स्टडी वॉज अ लेटर रिटर्न बाई हिम ये स्टडी एम आई डिस्टर्बिंग यू आर यू बींग डिस्टर्ब बाई मी नाउ सी बी क्वेश्चन स्टार्ट विथ मॉडल वर्ब्स लाइक कैन कुड सेल शुड वेल वुड एट्सेट्रा चेंजेस सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस कैन और कुड और शेल और शुड और विल और वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क सेंटेंस स्ट्रक्चर पैसे वाइज में जब हम बनाएंगे कैन और कुड और शेल शुड विल वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी ई हम ऐड करेंगे प्लस वी थ्री लगाएंगे प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क नाउ सी एग्जाम्पल विल द बाई एनी थिंग विल एनी थिंग बी अबाउट बाई दम वी थ्री आपने यूज़ किया यहाँ कैन ही सोल्व दिस प्रॉब्लम कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व बाई हिम नाउ सेकेंड वन इज डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ डब्ल्यू एच वर्ड्स चेंज एस सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वी वी प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क सेंटेंस स्ट्रक्चर पैसि वॉइस डब्ल्यू एच वर्ड प्लस ईज एम आर वॉज वर विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी ई प्लस वी थ्री प्लस क्वेश्चन मार्क नाउ सी एग्जाम्पल वेयर वेयर विल यू सेंड हिम क्वेश्चन मार्क वेयर विल ही बी सेंड क्वेश्चन मार्क When will he, the bell ring? When will the bell be rung? Question mark. Now see transformation of imperative sentence into passive voice. Affirmative command or order. It can be transformed or changed into passive voice by adding let at the beginning position or placing should be or must be after the subject in the sentence. Sentence structure active voice sub verb plus object no subject. Sentence structure passive voice let plus noun or pronoun plus be plus v three plus object or subject plus should or must be plus v three plus object. Example give the order let the order be given. or order should or must be given second send them a chair let a chair be sent to them or they should or must be sent a chair now see negative uh, or command uh, or order it can be transformed or changed into passive voice by adding let at the beginning position and changing don't into uh, not or placing sh uh, shouldn't or be or mustn't be after the subject in the sentence to so, uh, isko hum jab transform karenge passive voice mein to hum let beginning position pe rakhenge change karenge don't ko into not aur place karenge shouldn't uh, be ko uh, as ya uh, ya mustn't be ko baad mein kiske subject ke in a sentence now see sentence structure active voice don't plus v plus object no subject sentence structure एक्टिव वॉइस डोंट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट नो सब्जेक्ट आपका एक्टिव था अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पैसिव का देखते हैं लेट प्लस नाउन और प्रो नाउन प्लस नॉट बी ई प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट और एस प्लस शूडेंट और मस्टेंट बी प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल डोंट मेक अ नॉइस लेट अ नॉइस नॉट बी मेड और नॉइस शूडेंट और मस्टेंट बी मेड डोंट मेक ह्यू एंड क्राई ओवर सच स्मॉल थिंग लेट ह्यू एंड cry not be made over such small things or hue and cry shouldn't or mustn't be made over such small things indirect command or order starting with let it can be transformed or changed into passive voice by replacing let with it is suggested that at the beginning position of the sentence ab indirect or uh, command ya order starting with let jo aapke honge usme hum transform karenge ya change karenge passive mein uh, replace karenge let ko it is suggested that say at the beginning position of the sentence sentence structure active voice let plus noun or pronoun plus v1 plus object sentence structure passive voice it is suggested that uh, plus uh, noun or pronoun be plus v3 plus object example let him do the work Uh, now it will be changed it is suggested that the work be done by him let us send her home early today it is suggested that she be sent home early today request it can be transformed 
or changed into passive voice by replacing please or kindly with uh, with isko hum replace karenge you are requested or urged to plus v1 se aur ye at the beginning of the sentence hum lagayenge sentence structure active voice please or kindly or do plus v1 plus object sentence structure passive voice mein hoga you are requested or urged plus do plus v1 plus object kindly help me uh, kindly help him ek example hai yahan you are requested to help him now uh, do come tomorrow second example you are requested or urged to come tomorrow proverbs say or sayings ki baat hum kar rahe hain if the active voice says any universal truth koi aapka uh, universal truth hai proverbs hai or scientific facts hai tab ise hum transform karenge or change karenge passive voice mein uh, isme add karenge it is said that at the beginning of position of the sentence sentence structure active voice subject plus v1 or v5 plus object hoga passive voice mein it is said that plus subject plus v1 or v5 plus object hoga uh, everyone says that honesty is the best policy it is said that honesty is the best policy where there is will there is way it is said that where there is will there is way so we will change like this so you have completed this chapter all of you did this chapter carefully thank you